はい。どうかご覧の皆さんどうも、こんにちは。ゆうしゃきらです。<笑>さあ、ということで、今回はミニ四駆の動画になるんですけど、すっごい汚くてごめんなさい。すっごい汚いんですよ。この作業マットの上、すっごい汚いんですけど、まあ、買い替えろって話なんですけどね。あのー、いやだー<笑>ということで、今回はミニオンコの動画になるんですが、まあ、最近ずっとね、このニューマシンの動画をしてきているんですけれども、えー、まあ、あの、フロントのね、えー、バンパーから始まって、このシャーシから始まり、そして次回ぐらいでリア紹介しまーす、みたいなこと言ってましたけど、ついにリアが完成いたしましたんで、まあ、こちらのちょっと紹介をしていこうかなということで、まあ、ちょっとね、このキャッチャーダンパーが、あのー、ちょっとお邪魔なんで、このキャッチャーダンパー先ちょっと外しておきます。はい。ということで、キャッチャーダンパー外してきました。こんな感じになっております。えー、こんな感じです。ね。こんな感じ。まあ、あのー、シンプルなね、一軸のアンカーになっておりますけれども、リアは。えー、こうですね。はい。それではね、ちょっと、これを徹底的に、ちょっと今回解説していこうかなと思うんで、一回ちょっとバラします。ふっはい。ということで、えー、まあ、構成パーツはこんな感じになってますね。ちょっとこれ動かそうかな。こんな感じです。えー、こんな感じで私のマシンのリアンカーは構成されておりますけれども、まあ、ちょっと一個一個ね、紹介していきましょう。まず、これ。これが、あの、シャーシに、シャーシのここにつける部分ですね。あの、一時間アンカーの軸になる部分が、これ。これは何を使ったのかというと、これマルチですね。これマルチ。これを、この形で、こう、こうです。こんな感じで切り取って、で、まあ、一応補強目的で、えー、使わない穴はちょっとこんな感じで接着剤で、えー、塞いでます。まあ、ちょっと雑ですけどね。その塞ぎ方がちょっと雑ですけど、こんな感じで、えー、切り取っております。そして、えー、ここ。で、次、リアアンカーの土台になる部分、これ。これはですね、このパーツを使っております。えー、スクエアカーボンのマスダンパーのセットになってるやつを使っております。これを、まあ、このような形に、このような形に削ってですね、で、ど真ん中に軸用の穴をポコッと開けておりまして、で、その上にミニオンキャッチャーを貼り付けております。で、このミニオンキャッチャー貼り付けた目的っていうのがですね、あのー、僕が今使ってるマシン、こちらの今メインで使ってるマシンの方の、あのー、アンカーの方はこれ、ミニオンキャッチャー使わずにこのままダイレクトに使ってるんですが、結構ね、この、稼働する部分のここ、ここの穴が結構削れちゃってるんですよね。削って結構ガタガタになってきてるんで、まあちょっとそれも防ぎたいなということで、まあそういう目的でこうミニオンキャッチャーは貼っております。はい。で、えー、あとこれ、これが、えー、あ、これがね、あの、後でまた組み立てるときに見てもらったらわかると思うんだけど、この、ローラーがつくバンパー部分のここの後ろにつけて、このようにピチッと、つけて、ガタつきをなくすためのものでございますね。ステイでございます、ステイ。で、これ。これはね、あの、今物がないんだけど、えー、X シャーシ用のなんかカーボンのプレートがあるんですよ。ちょっと商品画像だけ出しておきます。これ。これを、えー、切り取って使っております。えー、これを切り取ってね、ほんであの、このカーボン、弓カーボンの、ここ、ここの当たる部分のラインに合わせて、自分でちょっとこう削ってですね、こんな感じで。削って、えー、ピタッとはまるように作りました。はい。んで、あとは、えー、これですね。これ。これも、えー、元は弓カーボン。弓カーボンのこの部分ですね。真ん中のこの部分を使っております。これは、あの、カーボンの弓カーボンの位置を1段上げるために使っております。で、えー、あとメインのバンパーの部分の弓カーボンね。弓カーボンなんだけど、えー、これ。こんな感じで、えー、カットしてるわけでございますね。これね。はい、こんな感じで。あのー、このバンパーはね、13mm のローラー専用にしたんで、えー、まあ、9mm の穴必要なかったんでカットしました、ここで。パッとカットして。で、一軸のアンカー部分のこのね、ここ。これ。これがこう、引っかからないように真ん中を削っておりますと。まあ、いう感じ。で、これはキノコスタビを加工したものになりますね。はい。で、えー、あと1時間間のバネは、この黒のバネを使ってます。一番柔らかいやつを使いました。はいはいはい。で、あと引っかかり防止ステーはこんな感じになります。こんな感じでね。まあ、組み立てるときにまた見てもらったらいいかなと思うんだけど。この引っかかり防止ステーも、確か元は弓カーボンの端材を使ってるような気がしますけど、まあ、引っかかり防止なんで別に何でもいいかなと思います。FRP でも何でも。とりあえずあの、引っかかり防止ができれば、それで OK と。はい。で、あとこれ。これも、
、えー、ローラーのね、このネジが、こう壁に激突した時とかに、どうしてもこう、ギュッと曲がったりとかしちゃうんで、それを防止するための、えー、ものを作りました。こんな感じで。これも元はユミカーボンの端材を使いました。な別に何でもいいと思うんですけどね、ここら辺は。あの、FRP だろうと何だろうと端材でなんかこういうことができるものがあれば、えー、何でもいいと思います。私はユミカーボンの端材が余ってたんで使いました。で、あと、これがブレーキね。これがブレーキになるんですけど、これは大元はマルチ。マルチ使ってます、これ。マルチを、えーとね、どの部分使ったかなこうか、こっちか。こんな感じでね。こんな感じで、この形に、えー、カットして使ってます。あのー、カーボンのね、ブレーキープレートでもよかったんだけど、これ。これ使ってもよかったんだけど、私のマシンはちょっとアルミホイール使ってるとかで、ね、どうしても重くなっていく傾向があったんで、ちょっとでも軽くしたいんで、ブレーキはこういうもの、形のものね、えー、用意しました。こんな感じです。で、えー、今はつけてませんけど、ここ。ここのネジは、また後々コースの状況とか、えー、思想した感じとかを見て、必要ならここにマスダンパーつけたいなということで、えー、こんな感じで、一応予備でつけております。はい。まあ、ざっくり言うとこんな感じですかね。はい。で、あと、これでね、もう一回一から組み立てていきましょうかね。はい、それではね、ちょっと組み立てていくんですけど、えー、これはね、あのー、ミニ四駆あるあるかもしれませんけど、えー、一度このようにバラしてしまうと、元通りにできないかもしれないという不安が、私今、とってもございます。ああこれはひどいさあ、ということでね、えー、ちょっと作っていこうかな。えー、こんな感じで、まずはブレーキと、この土台の部分をこう、えー、つけてね。はいはい、このようにつけて、このようにつけて、スペーサーを入れて、で、さっき言ってたこのステー、ステーをこのようにつけて、で、えー、このネジで止めましょうねと。はい。まあ、一旦取り付けたらこんな感じになりますね。はい。はい。じゃあ次はね、ローラー部分を作っていこうと思います。ローラー部分はこんな感じで、こちら一段上げる用のプレートをここに、まず入れて、で、このバンパー部分をここに入れると。はい。こんな感じになります。まずはここを一旦ね、ね、つけてね。はい、こんな感じで止まりました。はい、それでは次にね、こちらにローラーをつけていこうと思いますが、ローラーのね、じゃあ私こちらを使ってます。あの、六角のビスですね。六角のビス。こっちの方が、まあ、サラビスとか、ああいうのにも、曲がりにくい感じがしてるんで、使ってます。あと、ローラー外すときに楽なんで。で、えー、ここにまずつけて、で、あと次に、さっき言ってた補強用のプレートを、えー、ここにこう、入れていくと。こんな感じになりますね。こんな感じ。で、あと、このスタビ代わりにこいつ使ってます。スタビ代わりというか、LC 対策用なんですけど、これ。これあの、スキットローラーとかになんかついてきてたパーツだったと思うんだけど、これはいつもね、どのマシンにも私つけるようにしてますね。あのー、レーンチェンジとかで、こう、グイッといって、こう、こっちに戻るときに、ガッとこう、コースアウトしてることがあるんで、ここにこうつけとくことで、コースにこうグッと引っ掛けて、コーサートを防ぐという、えー、目的で、えー、つけております。実際私いろいろと試してみて、まあ、ここにこういうものをつけてた方がコーサートするのが少ない気がするんで、まあ、私はつけますね。つけてない人も当然いるけどね。はい。まあ、そこはもう実際やってみて試してみるしかないかなと思いますが、こんな感じで、えー、つけました。で、えー、あとは、またここの上に、えー、ローラーをね、つけてと。はい。じゃあ、これで逆側のローラーも取り付けまーす。ほっはい。こんな感じでローラーが付きましたんでね。あとは、えー、この引っかかり防止を付けていきましょうということなんですが、引っかかり防止して、こんな感じで、まあ、例えばなしの状態にするとしたら、こんな感じになってるじゃないですか。ってことは、このフェンスとか、フェンスというか、コースの端っこにね、こう引っかかった時に、ここでこう、引っかかっちゃうから、引っかかっちゃうんで、それを防止するためのものをつけましょうよということで用意したのがこちらでございます。多分これはね、さっきも言ってたけど、ユミカーボンの破題とかだったと思うんだけど、まあ、なんだか忘れちゃいましたね。もう何でもいいと思います。とりあえず引っかかりが防止できれば何でもよしということで、こんな感じになりますから、つけたら。はい、こんな感じにね。じゃあ実際ちょっとつけましょう。はい、取り付け完了でございます。こんな感じですね。こう。だからこれなら、このフェンスとか、フェンスというかね、さっきから間違いまくってますけど、コースの、壁とかにこう当たっても、ローラーとかネジで引っかからないと。こんな感じでこうスッと抜けると。スッと抜けるということで、この引っかかり防止ステーは絶対あった方がいいと思います。で、ネジで止めてる場所も一箇所しか止めてません。こんな感じ。まあ、進行方向こっちなんで、まあ、こっちに行くことはまずないと思うんでね。えー、こういう感じで引っかかってれば OK だと思います。はい。こんな感じね。はい。じゃあ逆側もつけましょう。ふはい。まあ、こんな感じでね、完成いたしました。こうです。はい。
。で、あとは、ここにこのようにつけるだけという感じですね。はい。じゃあちょっとつけましょう、もうこのまま。で、ここはこう、もう本当にあのネジを通してもらって、あとこれ、キノコスタービと、このスペーサーですね。スペーサーを、えー、入れて、で、ネジを入れて、えー、これ。ロックナットは、私、これ、ここにつける場合は逆付けでつけております、いつも。えー、なんとなくです。逆付けにしてる理由は特にこう、なんかあるわけじゃなくて。まあ、こだわりっちゃこだわりなのかなうん、なんかこだわってますね、ここは。特に。あの、もう分かってないですけど。逆付けにすることでどうこうとかはないですけど、いつも逆付けにつけてます。はい。はい、こんな感じで、えー、アンカーの完成と。あのね、非常にこう、これあの軽いんですよ。この角がすごい軽い。ネジが柔らかいんで、もうすごい簡単にスコスコ動くという感じにしております。で、このままね、ちょっとつけてみましょうか。はい。ということで、こんな感じですね。えー、こんな感じで完成しました。あのね、非常にこう、ガタつきが少なくて、まずガタつきが全然ない。ここ、ここがピッとはまってるんで、この後ろのこのプレートとこのシャーシーの間できっちりはまってるんで、ガタつきがまずない。そして、バネが非常に柔らかいバネを使ってるんで、非常に角も軽いと。軽くて、えー、スラストこう、こんな感じで動かないと。なんで、ここすごい軽いんですけど、ここ持ってもこう、しっかり持ち上がるぐらいにはね、えー、作りました。えー、あのー、私、リアに関しては、リアのローラー部分に関してはね、やっぱフロントと比べたら、まだそんなに重要度は低いかなと思ってますから、勝手に。だから、とりあえず、ガタつきが少なくて、えー、まあ、パーツ点数を少なくしてね、軽くて、えー、そういうものを目指して作りましたが、こんな感じになりました。まあ、結構シンプルなね、えー、作りに、えー、なってるかなと思います。はい。で、えっ、ー、とー、これ、段、一段ね、この、指カーボンを一段上げる目的っていうのは、このローラーをできるだけちょっと低い位置につけたかったんですよね、私。ローラーを低い位置につけるためには、やっぱりこれ一段上げてからじゃないと、下すっちゃうんで、あの、ここ一段上げるプレート入れて、高めにちょっとこうつけて、下にローラーをつけると。いう感じにしてます。はい。ということでね、こんな感じの、えー、リアアンカーになりました。よいしょ。さあ、ということで、あと、もう一個ね、この、ローラー。このローラーはね、ちょっとここら辺はいいんだけどね、ここら辺はいいんだけど、一個すごい、この周りが悪い。これ。もう脱脂したんだけど、非常に周りの悪い。まあ、こっち側もやな。こっちはまだいいんだけどね。ここら辺ちょっと非常に周りが悪いんで、今度はね、ちょっとあのー、ベアリングローラーの、えー、よく回るように、ちょっと色々と、その内圧抜きとか、ベアリングの交換とか、ちょっとそちらをね、初めてですけど、チャレンジしてみようかなと思いますんで、まあ、次回は、えー、回るローラーを作る動画になるかなと思います。はい。まあ、ということで、今回はここらで動画終了にしようかなと思います。えー、いよいよ私のね、今年のニューマシンも、えー、完成が近づいてきましたから、もう本当にあのー、あとちょっとでレースにも出れるかなって感じなんですけど、こんな感じでね、えー、マイペースに、ちょっとマシン作りとかを動画にしてますから、まだチャンネル登録してないっていう人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、最後まで動画をご視聴いただき、皆さんどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら。